Hey guys, Assalamu Alaikum. Welcome once again to my YouTube channel. I'm back with another preview of an IPL game. That's the 13th season of the Indian Premier League. And if you guys don't already know, let me tell you that I am previewing the games every single day. At least I'm trying to review one game every day. And we will think about double headers every day. How do we tackle the double headers? Because it's not possible to preview two games a day. As it is, I struggle so much doing a single game preview. There's so many technical glitches that happen that you guys have no idea about. So please, show some love, show some support. If you haven't already, subscribe to my channel. Please do the needful. Subscribe to my channel, turn the notifications on so that every time I upload a video, you guys get notified. चलिए अब चल के बात करते हैं आज के इस वीडियो की जो कि एक प्रीव्यू होगा मैच नंबर थ्री का जो खेला जाएगा किंग कोली की आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और डेविड वॉर्नर की सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मैच खेला जाएगा दुबई में शाम का मैच होगा तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैच से रिलेटेड हर चीज पिच रिपोर्ट वेदर रिपोर्ट पॉसिबल प्लेइंग कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग एल्स दैट इज रिलेटेड दैट इज रेलिवेंट विद द गेम दैट्स गोइंग बी टेकिंग प्लेस दिस इवनिंग इन दुबई सो लेट्स बिगिन इनफैक्ट आज के मैच पे डिस्कशन करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम कल के मैच पे थोड़ी सी डिस्कशन करें लेट्स री वाइंड लिटल बिट एंड टॉक अबाउट द गेम लास्ट नाइट किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेज डेली कैपिटल एक्साइटिंग गेम हो सकती थी शुरू में तो मैं शिकायत करी थी कि इस मैच में कुछ भी नहीं है मैं बोर हो रही हूँ मैच बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है लेकिन जैसे ही मैं ये सोचती थी कुछ एक्सप्लोजिव कुछ ज़बरदस्त सा हो जाता था कभी श्री सैर का जोरदार छक्का लग जाता था तो कभी मोहम्मद शामी की जबरदस्त बॉलिंग हो जाती थी सो द गेम केप्ट इस एंटरटेन वॉट अ ग्रेट थ्रिलर इट बिकेम टूवर्ड्स द एंड बट शुरू में थोड़ा सा कहीं ना कहीं ठंडा पड़ा हुआ था और अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ बैटिंग परफॉर्मेंस की तो लेट स्टार्ट विद डेली कैपिटल्स आपको श्रेयस अयर की बैटिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली ही बैटेड क्वाइट ब्रिलियन थी उनका साथ दिया ऋषभ पंत ने लेकिन जो प्लेयर सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट किए कल की परफॉर्मेंस में दिल्ली कैपिटल की साइड के लिए वो थे मार्कस टोन ही बैटेड ब्रिलियंटली नॉट ओनली वॉज ही अमेजिंग विद द बैट बट ऑल्सो ही बोल्ड सम ग्रेट 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 डिलीवरीज उन्होंने आखिर में स्पेशली आखिरी तीन ओवर्स में आके ज़बरदस्त छक्के और चौकों की बारिश कर दी जिसकी वजह से लग रहा था कि हम शायद कोई हाईलाइट्स देख रहे हैं बिल्कुल मैच की इक्वेशन और मैच का पासा पलट दिया अगर मैं ये कहूँ तो और अपनी टीम दिल्ली कैपिटल को जीत के यानी बाउंड्री के या लाइन के उस पार ले गए और मैन ऑफ द मैच भी ऑब्वियसली कल रात को वही रहे मार्कस ट्रोनर्स ही रहे अगर आप फोकस करें और बात कर लें थोड़ी सी किंग्स इलेवन पंजाब की साइड के बारे में तो किंग्स इलेवन पंजाब के पूरे के पूरे बैटिंग ऑर्डर में आपको कोई भी बंदा ऐसा नहीं लगा एक को छोड़ के जिन्होंने कुछ भी डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाई हो मयंक अग्रवाल वॉज द ओनली पर्सन हु स्टूड आउट इन टर्म्स ऑफ बैटिंग फ्रॉम द बैटिंग डिपार्टमेंट आई थिंक इज कोट एटी नाइन रन ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट बट अनफॉर्चुनेटली देर वॉज नो वन टू सपोर्ट हिम ऑन दी अदर एंड दूसरे एंड पे एक के बाद एक विकेट्स गिरती रहे गिरते रहे गिरते रहे जिसकी वजह से मयंक अग्रवाल कुछ नहीं कर सके थोड़ा सा उन पर प्रेशर भी माउंट हो रहा था जिसकी वजह से कई लोग कहते हैं कि उनको आखिर में थोड़ा सा सेंसिबली खेलना चाहिए था और अपनी विकेट इस तरह नहीं दे देनी चाहिए थी मज़े की चीज़ ये थी कि कल आखिर में गेम के दोनों ही टीम्स के स्कोर्स इक्वल थे मैच टाई हो गया था और आईपीएल सीजन 13 का सबसे पहला सुपर ओवर सेकंड मैच में ही देखने को मिला सुपर ओवर भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था और सुपर ओवर में जहाँ हम लोगों का लग रहा था कि शायद मैंक अग्रवाल जो इतने कॉन्फिडेंट हैं अपनी साइड में शायद सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट प्लेयर हैं वो नज़र आएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ वो नहीं नज़र आए और आखिर में दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत ही आसानी से सुपर ओवर जीत लिया प्रीति जिंदा की उसके बाद एक ट्वीट आई और वो काफ़ी नाराज़ लग रही थी वो कह रही थी कि देखिए मैंने ट्रैवल किया है लॉकडाउन में ट्रैवलिंग इज़ नॉट इजी आई एम मतलब विटनेस टू दैट मैंने खुद भी ये सब एक्सपीरियंस किया है ट्रैवलिंग इन दीज कंडीशन इन कोविड कंडीशन आर इज नॉट ईजी She went under, I think, five COVID tests. She said she was quarantined for six days. I went under three tests, one before leaving, one upon uh, arriving here, and then another one the next day. Or I was also complaining that it's so much pressure. They make me sick. Anyways, so Preeti का ये कहना था कि सब कुछ उसने किया with a smile on her face, but आखिर में वो जो एक run और वो एक run जिसकी वो बात कर रही हैं ये वो run जो I think 18th और 19th over में अंपायर ने एक run short award किया था Kings Eleven Punjab को उन्होंने दो run score किए थे लेकिन उनको एक ही award किया और आखिर में वो एक run ही Kings Eleven Punjab को भारी पड़ गया बहुत महंगा पड़ गया क्योंकि एक ही run से वो हार गए मतलब match tie हो गया एक run वो मिला होता तो match tie ना होता वो जीत जाते 
एनीवेज इट इज व्हाट इट इज एज अनफॉर्चुनेट एज इट में भी बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में आपको ये सब कुछ देखने को मिला है कि कई बार अंपायरिंग डिसीजन इतने सही नहीं होते और टीम को अच्छा खासा उसका प्राइस पे करनी पड़ जाती है प्रीति का ये भी कहना था कि इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी अब आ गई है गेम में तो उसको यूज क्यों नहीं करते इफ़ वी हैव If we've advanced so much technologically, then what's the point of having it just lying around? We must be in a position to actively use all these technological advancements, and I think she has a valid point. Let me know in the comment section below what do you guys think of Preeti's tweet. What do you guys have to say about technology playing a more important, a more integral role in the matches that we talk about today? एनीवेज लेट्स नाउ मूव ऑन एंड टॉक अबाउट टुडे इज गेम अब प्रिव्यू को स्टार्ट करते हैं आज के मैच का आर सी बी वर्सेज सन राइजर्स हैदराबाद सन राइजर्स हैदराबाद जो एक काफ़ी सक्सेसफुल आई टीम रह चुकी है 2016 में उन्होंने कब भी लिफ्ट किया था उसके बाद वो प्ले में हर साल नजर आए काफ़ी सॉलिड टीम है आर जिसका इतना अच्छा आई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा लेकिन इसके पास कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं तो उनको डिस्कस करेंगे सो लेट्स नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग आर मैच इन क्वेश्चन दैट्स मैच नंबर थ्री So first things first let's begin by taking a look at the weather the skies in Dubai look absolutely clear it's a bright and a sunny and a beautiful day in Dubai perfect day to be playing cricket match aaj sham ka hai to temperatures rahenge kuch thode se garam humidity bhi zyada rahegi i think average temperatures would be at around 38 degrees with humidity being at 63% कल के मुकाबले में आज थोड़ा सा ज़्यादा ह्यूमिड रहेगा जिसकी वजह से बॉल को ग्रिप करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन ओवरऑल एक अच्छा दिन है क्रिकेट खेलने के लिए अब चल के डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी पिच पे तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया कि पिचेस न्यूट्रल ही हैं और शुरू के कुछ मैचेस में तो न्यूट्रल ही ज़्यादा दिखेंगी आपको वैसे सोचा जाता है कि ये पिचेस स्पिनर्स को फेवर करेंगी लेकिन अभी क्योंकि शुरू के कुछ दिन हैं तो ये पिचेस स्पिनर्स को शायद उस तरह फेवर ना कर सके इनफैक्ट सेकेंड इनिंग्स में शायद स्पिनर्स को तंग भी करें ये पिचेस ग्रीन टॉप विकेट्स हैं और ग्रीन टॉप विकेट्स आपको पता है कि एक ड्रीम होती हैं फास्ट बॉलर्स के लिए तो आज भी आपको फास्ट बॉलर्स ही नज़र आ सकते हैं कुछ जादू दिखाते हुए कुछ एक्सप्लोजिव स्पेल्स करते हुए और यू ए की पिचेस की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंडर्स के बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इन पिचेस पे तो आज भी हमें कुछ लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर्स ही जादू करते हुए नज़र आ सकते हैं तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के पॉसिबल प्लेइंग 11 पे दैट इज़ माय प्लेइंग 11 वन सेकेंड सो राइट ऑन टॉप आई सी द कैप्टन डेविड वॉर्नर और उनका साथ देंगे जॉनी बेस्टो अब दोनों ही बहुत कमाल के बैट्समैन हैं ज़बरदस्त बैट्समैन हैं और दोनों ही ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए लास्ट सीजन बहुत रन जोड़े थे ज़बरदस्त इनकी पार्टनरशिप थी और इनके पास एक और बैट्समैन है केन विलियमसन जो के ज़बरदस्त तो हैं ही ही इज़ अ क्लास अपार्ट मोस्ट डेफिनेटली लेकिन शायद वो मुझे आज मेरे प्लेइंग एलेवन में कहीं फिट होते नहीं नज़र आ रहे और मुझे लग रहा है कि ही विल मेक फॉर अ गुड बैकअप जस्ट इन केस वॉर्नर या बेस्ट में से किसी को इंजरी होती है किसी की वो फॉर्म नहीं होती तब आपको नजर आएंगे बट आज मेरी टीम में केन विलियम्स नहीं है नंबर थ्री आई हैव मनीष पांडे देन प्रियम गर्ग इंडिया इज अंडर नाइनटीन कैप्टन उन्होंने इंडिया के अंडर नाइनटीन में कैप्टनसी भी की हुई है रणजी ट्रॉफी में अपने रीजन यूपी के लिए भी कैप्टनसी की हुई है बहुत सारे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स उनको बहुत हाईली रेट करते हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ मैं भी उनको काफ़ी ज़्यादा हाईली रेट करती हूँ तो आई हैव इन माई प्लेइंग इलेवन अगर हम मिडल ऑर्डर की बात करें तो मेरे पास विराट सिंह डब्ल्यू साहा विजय शंकर मोहम्मद नबी यू कैन ऑल्सो बैट बिट हैं कई लोगों का मानना यह है कि सनराइजर्स का जो मिडल ऑर्डर है वो उतना स्ट्रॉन्ग उतना सॉलिड नहीं है बट आई थिंक वी हैव अ कपल ऑफ प्लेयर्स हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट एंड दे कैन चिप इन यू नो इनेबलिंग दे टीम टू स्कोर सम डिसेंट रन ऑन द बोर्ड मोहम्मद नबी का मैंने भी जिक्र किया ही इज़ अ ग्रेट बॉलर पूरी दुनिया में जो टी ट्वेंटी लीग्स हैं उनमें आपको ये खेलते हुए नजर आते हैं और साथ साथ राशिद खान द जीनियस बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड वैन इट कम्स टू टी ट्वेंटी मतलब हमेशा ट्रैवल करते हैं किसी ना किसी एक लीग के लिए खेल रहे होते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं इन द पास्ट और आई थिंक इस सीज़न भी जो राशिद खान है वो एक गेम चेंजर बन के सामने आ सकते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं स्पेशली जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा जैसे जैसे स्पिनर्स ज़्यादा इफेक्टिव होंगे तब राशिद खान कैन प्ले वेरी की रोल ही कैन बैट बिट ऑल्सो सो मोस्ट डेफिनेटली आई हैव हिम उनकी कल बर्थडे थी तो हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू राशिद खान एंड ऑल राशिद खान फैंस आउट दिन इनफैक्ट आप लोगों के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन भी है कौन से ईयर में राशिद खान ने अपना सन राजस्थ हैदराबाद के लिए डेब्यू किया था मुझे ये बताएं देन आई हैव भुवनेश्वर कुमार नो डाउट्स अबाउट हिज स्किल सेट अगेन अ ब्रिलियंट बॉलर एंड खलील अहमद अब खलील अहमद ने 
इन्हीं पिचेस पे बहुत अच्छे बॉलिंग स्पेल्स किए हैं अगर हम एशिया कप पे नज़र डालें जो टू का एशिया कप था खलील अहमद ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था फास्ट बॉलर हैं इस तरह की विकेट्स पे ज़बरदस्त मतलब उनकी अच्छी पोटेंशियल देखने को मिल सकती है तो सिर्फ आज के मैच में नहीं बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट में खलीद अहमद एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी टीम सनराइजर्स हैदराबाद के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं आई हैव हिम इन माई प्लेइंग एलेवन लेट मी नो वट यू गैस थिंक ऑफ हिम लेट मी नो वट यू गैस थिंक ऑफ माई प्लेइंग एलेवन नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट रॉयल चैलेंजेस बेंगलोर दैट्स आर सी बीज प्लेइंग एलेवन तो अगर आर सी बी के प्लेइंग एलेवन की बात की जाए तो मेरे पास सबसे ऊपर हैं एलन फिंच एलन फिंच जिनको आई पी एल में इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए नहीं देखा गया बट आई वुड स्टिल हैव एम ही हैज़ द स्किल सेट ही हैज़ वॉट इट टेक्स टू स्कोर बिग रन और उनके साथ अब मैं कन्फ्यूज हूँ आई हैव आई द पार्थिव पटेल और देव दत्त पाडेकल आई थिंक आई विल गो विद पाडेकल जस्ट बिकॉज आई थिंक ही वुड मेक फॉर अ बेटर पेयर ही वुड मेक फॉर अ बेटर पर्सन टू सपोर्ट एलन फ्रेंच ऑन दी अदर एंड देट एंड नंबर थ्री वी हैव किंग कोहली हिम followed by ab davilliers mr 360 can also be seen keeping wickets for his side rcb number 5 pe chris morris aur brother moin ke beech mein main confused hu dono hi zabardast all rounders hain dono hi apne team ke liye ek acha player ban ke samne aa sakte hain lekin dono mein se hum ek ko aaj pick karenge kyunki hamare paas char foreign players char international players ki limit hai and i think i will go with chris morris chris morris अच्छा बैट कर सकते हैं और साथ ही साथ बॉलिंग भी अच्छी कर सकते हैं स्पेशली टुवर्ड्स द डेथ अब आरसीबी का ये इशू रहा है कि उनके पास डेथ बॉलिंग की इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं नहीं आपको अक्सर डेथ में वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं डेट्स वाई आई विल हैव क्रिस मॉलिस इन माई प्लेइंग इलेवन फॉलोड बाई आयर गुरकीत सिंह और पवन नेगी मैं आई थिंक गुरकीत सिंह के साथ जाऊँगी अच्छे बैट्समैन हैं एक्सप्लोजिव बैट्समैन हैं और जो इशू एक और इशू जो आर का है वो भी उनकी मिडल ऑर्डर है उसका एक ही अच्छा सोल्यूशन हो सकते हैं देन शिवम दुबे एट नंबर सिक्स वॉशिंगटन सुंदर वॉट अ ब्रिलियंट परफॉर्मर ग्रेट प्रॉस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर आर सी बी बट ऑल्सो फॉर इंडिया जबरदस्त एक ऑलराउंडर हैं काफ़ी एक्सपर्ट उनकी भी तारीफ करते हुए नजर आते हैं एंड आई एम एक्चुअली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग हिम प्ले एंड आई हैव अ फीलिंग ए वॉशिंगटन सुंदर का बहुत ज़बरदस्त आई पी एल होने वाला है लेट्स ही आई मे बी रॉन्ग देन मोहम्मद सिराज यूज ऑल्सो अ ग्रेट बॉलर यूज विंदर चहल ब्रिलियंट बॉलर वेरी इंटेलिजेंट बॉलर टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी बॉलर बन सकते हैं आरसीबी के लिए पास्ट में भी बहुत सक्सेसफुल रहे हैं सो आई मोस्ट डेफिनेटली हैव हिम इन माई प्लेइंग एलेवन एंड ऑब्वियसली डेल स्टेन आपने अपने बेस्ट जो फास्ट बॉलर्स हैं वो खिलाने हैं आई वुड मोस्ट डेफिनेटली हैव डेल स्टेन इन माई प्लेइंग एलेवन लेट मी नो वॉट यू गैस थॉट ऑफ माई प्लेइंग एलेवन लेट मी नो वॉट योर प्लेइंग एलेवन इज लाइक आप किस को चेंज करेंगे किस किस्म के चेंजेस करेंगे मुझे सब कुछ बताएं कॉमेंट सेक्शन में मेरा दूसरा चैनल है जस्ट क्रिक इट जिसपे सिर्फ क्रिकेट की डिस्कशन होती हैं उसको भी सब्सक्राइब कर दें चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों ने नहीं किया मुझे स्टार्ट से पता यह चला है कि नाइन्टी एट परसेंट ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट्स लिटल हार्ड ब्रेकिंग सो माई रिक्वेस्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे सपोर्ट करें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ये वीडियोज़ बनाने में रोज़ वीडियोज़ बनाना उनको रोज़ एडिट करना और रोज़ अपलोड करना तो प्लीज़ डू शो सम लव प्लीज़ डू शो सम सपोर्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो वट कैन ऑफ कॉन्टेंट यू गैज वन वॉच बिस साइड द रिव्यूज एंड द रिव्यूज ऑफ दीज गेम्स With this, I shall take your leave. Um, look after yourself. Look after your loved ones, and I shall see you guys tomorrow. Goodbye.